أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمانيره الله عند ما تايا انوغرحم كوندو نام പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് സൂറത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം നടത്തലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത് നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് في هذا القرآن للناس من كل مثل إلا من الشركم إلا بشيط ديوم مودل مادرغا وبما برسد قرآن النام ببرش تند إن الله جل جلاله نمي بدي بيجر قرآن الإلا تا ورشيوم إلا പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ആയിരക്കണക്കിന് വാള്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് തീരാത്ത വിശദീകരണങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഉള്ളടക്കമായി നാം അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിധം ലഹാ معانك موج البحر في مدد 
وفوق جوهره في الحسن والقيم കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെ ഒന്നിനുമേലെ ഒന്നായി ഈ എത്ര വന്നാലും തീരാത്ത അർത്ഥസാരങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ഉള്ളത് എത്രയും വില പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ വൈരങ്ങളും മുത്തുകളും പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് അത് ഒരു പരിഭാഷ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഖുർആാനിൻ്റെ സുന്ദരമായ വിശാലമായ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ന ഒരു അധ്യായം അതിൻ്റെ വെറും എന്ന ഒരൊറ്റ സൂക്തം ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരു മാസം പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയും എത്തുകയില്ല എന്നത് മാത്രം വിശദീകരിച്ചാൽ എത്രയോ മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല അത്രയും വിശാലമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും മോഡലുകൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഖുർആൻ പറയുന്ന വിവരണങ്ങൾ തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആ പണ്ഡിതന്മാര് മുഖേന ഖുർആൻ ഗ്രഹിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ആ ഭരണഘടന എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണം അതിന് ചിലപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവശ്യമായി വരും മറ്റ് ജസ്റ്റിസുമാർ ആവശ്യമായി വരും ഭരണഘടന ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ ആ വിവരണം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എടുത്തു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല അതിനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അത് തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ആ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും അവര് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാനിലെ നിയമങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയതയില്ല ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ല സർവ സമുദായങ്ങളും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിച്ചു ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവരണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം സമുദായം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ മാലിക് ഇവിടെ വന്നു മാലിക് ഹബീബ് വന്നു സർഫു മാലിക് വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അവർക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവരാണ് അവരെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചതാരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റ് മതക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ വന്ന ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ജീവിതം നയിച്ച മഹാന്മാരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അവർ ആത്മാർത്ഥമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നവരായിരുന്നു അവർ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്ന് വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ തീവ്രവാദം കാണിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ും 
നമ്മോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ അക്രമിക്കാത്ത നമ്മെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും നാടുകളിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കാത്ത ഇതര സമുദായത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരോടും നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണം അത് പടച്ചവൻ വിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നീതി പുലർത്തുന്നവരെ പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആശയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവ്വ സമുദായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം അല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണ് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ എല്ലാവർക്കും നന്മ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ പരസ്പരം തെറി പറയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യരിൽ പലരും പല ആശയക്കാരായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരേ ആശയക്കാരാവുക എന്നത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല എല്ലാവരും ഒരേ മതക്കാരാവുക എന്നത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല പലർക്കും പല മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പല ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശരിയായ വിശ്വാസം അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇസ്ലാം സ്വമേധയാ മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം അല്ല ആരെയും വിശ്വാസത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല മറിച്ച് വിഷയങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് വളരെ സൗമ്യമായ നിലക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ രീതി എത്രത്തോളം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ വേറൊരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല തെറി പറയാൻ പാടില്ല വേറൊരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ദ്വീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഏഷണി പറയാൻ പാടില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല നാശം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ പല മതക്കാരും പല വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ അള്ളാ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ അർഹനുള്ളൂ എന്ന് ആശയം തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഉത്ഭവതി ഉത്ഭുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്നുല്ലാത്തീനുള്ളാഹി നിങ്ങൾ ഏകനായ ലോകസഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന ആശയം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് മതക്കാർ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ശ്രീരാമനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ശ്രീ അയ്യപ്പനെ തെറി പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മറ്റു മതക്കാർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും ചീത്ത പറയാനും തെറി പറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അറിവില്ലാതെ അതാ യഥാർത്ഥ ദൈവമായ ലോകത്തിൻ്റെ സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ പഠിച്ചവനെ അവർ തിരിച്ചും അതാ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രകോപനവും ഒരു ഒരു പ്രലോഭനവും ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ടാകാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൽ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ വർഗീയത ഉണ്ടാകാനോ ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകാനോ മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാനോ മനുഷ്യൻ കലഹം കൂടാനോ മനുഷ്യൻ നാശമുണ്ടാക്കാനോ ഒരിക്കലും തന്നെ അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വർഗീയതയെ ഭീകരതയെ തീവ്രവാദത്തെ അക്രമങ്ങളെ അനീതികളെ അസത്യത്തെ എല്ലാം ഖുറാൻ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കുർ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് 
അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അണുവളവ് തെറ്റരുത് എന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മദ്യപാനത്തിനെതിരെ വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ അങ്ങനെ എല്ലാ തിന്മകൾക്കുമെതിരെ ശക്തിയായ ഖുർആൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇന്ന് അസറിന്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മകരിപ്പിട്ട ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഗുതിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വന്ന ഒരാളും സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം പത്ത് മണി മുതൽക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നവരേ ഫുള്ള് ആളുകൾ സന്ദർശകരായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഫുള്ള് ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലൊരു സംഭാവനകരാനും നേർച്ചകരാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വന്ന നൂറും അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വളരെ വിഷമം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സീഡി ഉണ്ട് അത് അപ്പുറത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നബിസാഹിരുന്നുങ്ങളുടെ ഹരീഫുകളാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതോടുകൂടെ മനുഷ്യന് മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഞാനത് കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പ കള്ളുകുടിച്ച് വന്നിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ശല്യം ഒരു ചെറിയ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു എഴുത്ത് കൊണ്ടു തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മദ്യപാനത്തിനെതിരെ വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ അനാശ്വാസ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ഖുർആൻ ശക്തിയായി സംസാരിച്ചു അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് തെറ്റിനെതിരെയാണ് ഖുർആൻ സംസാരിക്കാത്തത് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയാത്ത ഒരു വിഷയവും ഇല്ല മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അറഹ്മാൻ സൂറത്ത് ഏഴ് ദിവസം നദാപുരത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം സൂറത്ത് യാസീൻ ഏഴ് ദിവസം സംസാരിച്ചു അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ അതുപോലെ സൂറത്തുൽ മിനൂൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതും ഏഴ് 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 ദിവസങ്ങൾ സപ്തദിന പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിലൊക്കെ എത്ര 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 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സീഡികൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കേൾക്കാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചൊരു സീഡി ഉണ്ട് അത് നാം എന്തിന് ഭിന്നിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ചേലക്കാട് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ചേലക്കാട് കാരണം അവിടെ സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ തന്നെ ഭിന്നിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ആളുകൾ ഭാഗവാക്കല്ല മറിച്ച് വേറെ രണ്ട് സംഘടനയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലാണ് ഭിന്നിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നോട് ആ നാട്ടിലുള്ള എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം അവരെ മസ്ലഹത്താക്കാൻ നോക്കണം കുറാൻ പറഞ്ഞത് സന്ധിയാണ് ഖുർആൻ എത്ര എത്ര സ്ഥലത്താണ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സീഡിയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും തമ്മിൽ സന്ധിയിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കണം എല്ലാ മതക്കാരും തമ്മിൽ സന്ധിയിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവന് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഏകദേശം ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ സമയം മുസ്ലിമിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും സർവ മനുഷ്യരും യോജിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂറോളം കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ ബോംബുണ്ടാക്കി മത്സരിക്കേണ്ടവർ അല്ല പരസ്പരം കോഴ്പ് കൂട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാ ഈ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കേണ്ടവർ അല്ല മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും പൊതുവായ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കണം പൊതുകാര്യത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും യോജിക്കണം ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പൊതുകാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കണം ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാണ് ഒരു പാലം കെട്ടണം
മറിച്ച് പാലം കെട്ടിക്കിട്ടണമെന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പൊതുകാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കണം മതകാര്യത്തിൽ അവനവന്റെ മതം അനുസരിച്ച് അവനവൻ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് അവനവന്റെ മതം അനുസരിച്ച് അവനവൻ ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതിൽ ആരും പരസ്പരം അതിക്രമിച്ച് കയറരുത് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർ പല സ്ഥലത്തും സ്റ്റാർ തൂക്കും അതിൻ്റെ നൂല് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനും പോയി അറ്റിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിൻ്റെ വീട്ടിലും അത് തൂക്കാനും പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൻ്റെതായ ആശയത്തിൽ ജീവിക്കണം അവ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജോസഫ് ജോസഫിൻ്റെ ആശയത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അതിൽ അക്രമിച്ച് കയറാൻ പാടില്ല ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി അവരുടെ ആരാധനാ വിഷയങ്ങൾ നിർവഹിക്കും അവിടെ ആരും പോയി കൂക്ക് വിളിക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ ചീത്ത പറയാനോ എന്നല്ല ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരാൻ പാടില്ല അവിടെ പോകാനും പാടില്ല അതേ സമയത്ത് അവർ അവരുടേതായ ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏകദേശ വർഗീയ കലാപങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചില മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ കള്ളും കുടിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്നേതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ ഒന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൊട്ടി അങ്ങനെയാണ് പല വർഗീയ കലഹങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാറുള്ളത് അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പാടില്ല അവർ സ്വതന്ത്രമായി അവരുടെ ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ നമ്മളുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഹൈന്ദവരോ ക്രൈസ്തവരോ കയറി വരാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നു എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ ആശയം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ആശയം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം അതല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ മതപരമായ കാര്യത്തിൽ അവനവൻ്റെ മതം അനുസരിച്ച് അവനവൻ നീങ്ങട്ടെ പൊതുകാര്യത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും യോജിക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം അങ്ങനെയല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ ഹരിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം അങ്ങനെയല്ലേ ഏത് നല്ല മനുഷ്യരും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ദേവാലയത്തിൽ ഒരു കോഴിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിനെ ബലിയറുത്തു ആ ബലിയറുത്ത മാംസം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബലികർമ്മത്തിൻ്റെ ആ മാംസം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഹൈന്ദവർ കൊടുത്തേക്കാറില്ല കൊടുത്തയച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കലാണ് ഇതുപോലെ വലിയ പെരുന്നാളിന് നമ്മൾ ബലികർമ്മം നടത്തിയാൽ നമ്മളെ ബലികർമ്മത്തിൻ്റെ മാംസം അവരെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തയച്ച് നമ്മളും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അമ്പലത്തുനിന്ന് ഒരു കോഴിയെ അറുത്തിട്ട് ആ കോഴി അറുത്ത മാംസം നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ബലിയറുത്തിട്ട് ഉദഹിയത്തറുത്തിട്ട് ആ മാംസം ഹൈന്ദവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലല്ലേ അതുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ കല്യാണത്തിൽ നമ്മൾ ആട്ടിനെ അറുത്തിരിക്കുന്നു അത് ബലികർമ്മമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആട്ടിന്റെ മാംസം ഹൈന്ദവനും കൊടുക്കാം ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കാം അല്ലാതെ കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ആട്ടിന്റെ തല തന്നെ കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഉടൽ കൊടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതേസമയത്ത് ബലിയർത്തത് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അവര് ബലിയർത്തത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കും കൊടുത്തയക്കാൻ പാടില്ല എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ ആശയം സഹോദരന്മാരെ അവിടെയെല്ലാം അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാതെ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവന് സ്വർഗം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കൂല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തിൽക്കദ്ദാറുൽ ആഹ്റത്തു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അഹങ്കാരിയാകാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു വലിയവനാകണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്ഥാനമാനം കൊതിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും പാടില്ല അവന് സ്വർഗം കിട്ടൂല കുഴപ്പക്കാർക്ക് സ്വർഗമില്ല എത്ര സുന്ദരമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആ ബാധ്യതയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേരാമ്പ്ര നടുവണ്ണൂര് മേഖലയിലും ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്
അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിവരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ അതുപോലെ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പടച്ചറബേ സർവ ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്ന അതിനു വേണ്ടി സ്ഥലമെടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം തന്നവർ മുതൽക്ക് അന്ന് വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തുമുള്ള നമ്മുടെ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വരുമ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അങ്ങേയറ്റം നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ഇന്ന് വരെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പേരാമ്പ്രയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മുഴുവൻ അമുസ്ലിങ്ങളും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ നാം വിഷയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ബിസ്മില്ലോകത്തിന്റെ സഖാവായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ആർക്കാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച ഒരു സീഡിയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച സീഡിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ടൗണിൽ തൗഹീദ് അചഞ്ചലമാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച ഒരു സീഡി ഇറങ്ങാനുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അള്ളാഹു ആര് ഇസ്ലാം എന്ത് അതിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കേട്ടു നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാം എന്തിന് ഭിന്നിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരു വിഷയം വെച്ച് ചേലക്കാട് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് അലഹദില്ല പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ തർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോയി അവിടെ പിന്നെ ഇലക്ഷനൊന്നും നടന്നില്ല പള്ളിയിൽ യോജിച്ചു പോയി എടുത്ത പണി മുതലായി ഏ അതുപോലെ അള്ളാഹു ആര് അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകോട്ടാകെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നതിനാഥനാണ് എന്നറിയാം എന്നെങ്കിലും അതൊരു അല്പം വിശദീകരണത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമ്മളെ വിഷയം ബാക്കി പോയി അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അലമുല്ലാത്തിൽ വാജിബിൽ വജൂദ് അൽ ജാമീനി സിഫാത്തിൽ ലാഹിയ അല്ലെങ്കിൽ അൽ ജാമീനി സിഫാത്തിൽ ഖമാൽ സർവ പരിപൂർണതകളും സമ്മേളിച്ച ഒരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത അതേ അസ്തിത്വം നിർബന്ധമായ ഒരുവന്റെ പേരാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവനുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ബുദ്ധി പറയൂ അവനുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ബുദ്ധി പറയൂ അതോടുകൂടെ തന്നെ എല്ലാ പരിപൂർണതകളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണവൻ ഒത്തുചേർന്നവനാണവൻ ഒരു ന്യൂനതയും ഒരു വിഷയത്തിലും അവനില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ന്യൂനതയുണ്ട് കാരണം അതൊന്നും മുമ്പില്ലായിരുന്നു സൃഷ്ടികളെല്ലാം മുമ്പില്ലാത്തതാണ് അതൊരു ന്യൂനതയല്ലേ പടച്ചവൻ അങ്ങനെയില്ല പടച്ചവനെ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനെന്നും ഉള്ളവനാണ് ഇല്ലായ്മ എന്ന ഒരു കാര്യം അവനുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ അവന് നാശത്തിന് വകുപ്പുമില്ല അതുപോലെ അല്ല സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടികളെല്ലാം മുമ്പില്ലാത്തതാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ നാശത്തിന് വകുപ്പുള്ളതാണ് പക്ഷേ സൃഷ്ടാവായ പടച്ചവൻ അങ്ങനെയല്ല അവനുള്ളതിന് തുടക്കമില്ല ഹുവല്ലം വലുവല്ല അവനുള്ളതിന് തുടക്കമില്ലാത്തവനാട് അതേ അള്ളാഹു ആറംബുഹാനുവത്തേല ഒരു ന്യൂനതയും ഇല്ലാത്തവനാണ് അതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാനില്ല അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷയം ബാക്കിയായി പോകും അത് ഞാൻ ആ സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കട്ടോ വിശദമായി ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകളൊക്കെയും തിരുത്തി 
ശരിയായ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് അതേ കൊൽ അഹൂദ് ബിറബിൽ ഫലത്ത് എന്ന സൂറത്തിന്റെ നേരെ മേലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കുൽ ഹുവ അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വ ലം യൂലദ് വ ലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് ഓ പറയൂ നബിയെ കാര്യം അല്ലാഹു ഏകനാണ് അവന്റെ സത്തയിലോ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ അവന്റെ ഗുണ ശേഷണങ്ങളിലോ അതെ അവന് തുല്യനായി ആരുമില്ല അവനെല്ലാ വിധത്തിലും ഏകനാണ് അള്ളാഹു സമദ് ആ അള്ളാഹു തേര ആരിലേക്കും ആശ്രയമില്ലാത്തവനാണ് അവനിലേക്ക് ആശ്രയമില്ലാത്ത ഒരാളുമില്ല എല്ലാവരും പടച്ചവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ആ പടച്ചവൻ സന്താനത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ സന്താനമായി ജനിച്ചവനും അല്ല അവൻ സന്താനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ല അവന് തുല്യനായി ഒരാളും ഇല്ല ഒരു വിഷയത്തിലും അവനോട് തുല്യതയുള്ള ഒരാളുമില്ല ഈ അർത്ഥം വരുന്ന അത് വിശദീകരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയണം ഞാൻ ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ അർത്ഥം വരുന്ന എന്ന സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിന്റെ ആ അധ്യായത്തിന്റെ നേരെ ചുവടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് എന്ത് ഈ സൂറത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം മഹാനായ മാം റസീർ അലി ലോഹൻ പറയുകയാണ് പടച്ചറബിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചറബിന്റെ സവിശേഷതയെ അവന്റെ പരിശുദ്ധതയെ മേലെയുള്ള സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ മേലെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അധ്യായത്തിൽ പടച്ചറബിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഏത് മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിൽ വരുന്നു ഏകനായ ആ റബ്ബിന് ഞാൻ വണങ്ങേണ്ടതില്ലേ അവനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ലേ അവനെ ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ലേ അതിനുണ്ടോ എന്റെ ദൗർബല്യമുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു എനിക്കുണ്ടോ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പടച്ചറബും ഞാനുമുള്ള കരാർ അവനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് വണങ്ങി അനുസ ോടെ ജീവിക്കുക എന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ അതിന് വല്ല തടസ്സവും വരുമോ എന്ന ചിന്ത വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നൊരു സൂറത്താണ് ഫലത്തിന്റെ നാഥനായ ഫലത്തിന്റെ നാഥനായ പടച്ചറബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കൂ നബിയേ ശരിയായ നിലക്ക് പടച്ചറബിനെ അംഗീകരിച്ച് വണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീത്തിന് വേണ്ടിയും അതിനൊരു തടസ്സവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും സർവ സെറുകളിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് പടച്ചവനോട് ശരണം തേടൂ പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കൂ അങ്ങനെ ഇതിനൊരർത്ഥം ഇത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചതിന് ഒരു സൂചനയുണ്ട് മറ്റൊന്നിമാം റാസിറതി ഉള്ളോഹന്ന് പറയുന്നു പടച്ചറബിനെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ വാദിച്ചു പല തെറ്റായ വാദങ്ങളും പടച്ചവന് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ചവന് സമന്മാരുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു പടച്ചവന് കുറുകാരുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു മാത്രമല്ല പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ കണ്ണുമുഴിച്ച് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് പടച്ചവനെ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പല വാദങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് പടച്ചവൻ വഴിപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ചില ശക്തി അതാ മക്കയിലെ മുശിരിക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചപ്പോ അതല്ലേ വേറൊരായത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് പടച്ചവൻ വണങ്ങേണ്ടി വരുന്ന പടച്ചവൻ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു റെക്കമെന്റുകാരനും ഇല്ല പടച്ചവൻ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അതാ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മറ്റൊരു മന്ത്രി 
സക്രമായി പറഞ്ഞ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി അനുസരിക്കേണ്ടി വരും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മറ്റ് മന്ത്രിമാർ അതാ കണ്ണുവിഴിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു രാജാവല്ല അള്ളാ ഒരു കൂട്ട് മന്ത്രിസഭ നടത്തുന്നവനല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അടിമകളെ ഭയപ്പെടേണ്ടവനല്ല പരിപൂർണമയും ലഹുൽ മുൽക്ക് അവന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ അവനൊരു മനുഷ്യനെ വല്ലതും തോന്നിപ്പിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് വല്ലതും ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അള്ള ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കൽ പിന്നെയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കൽ പിന്നെയല്ലേ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാനായ രാജാവല്ലേ അള്ളാ അവനെയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു അവനെയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് മന്ദല്ലീ പടച്ചവന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആരാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരാളുമില്ല പടച്ചവൻ കഴിവ് കൊടുക്കാതെ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ പടച്ചവന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പടച്ചവൻ തോന്നിപ്പിക്കാതെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ സ്വാധീനം കാണിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയും ഒരു വ്യക്തിയും ഇല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു മക്കയിലെ മുശിരിക്കുകൾ അവർ തെൽബിയത്തി ഉല്ലെന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ലാശരീക്കലക്ക ഇല്ലാശരീക്കൻ ഹുവലക്ക തംലിക് ഹുവ മാമലക്ക പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഒരു സൈസ് കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു സൈസ് കൂറുകാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ലാശരീക്കലക്ക് പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു കൂറുകാരും ഇല്ലെന്നാണ് അതിന് പകരം അബൂജഹലും വെത്തുപത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു സൈസ് കൂറുകാരുണ്ട് പങ്കുകാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പടച്ചവന്റെ അധികാരത്തിൽ പങ്കുള്ളവരുണ്ടെന്ന് അബൂജഹലും കൂട്ടരും വാദിച്ചപ്പോ പടച്ചറബേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുന്നു കൈഫ അഞ്ചു മിൻഹാനുബിക്ക പടച്ചവനെ നിനക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പലതും നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് പറയുന്നല്ലോ അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടുക അപ്പോൾ അള്ള നബിതങ്ങളോട് പറയാണ് ഫലത്തിന്റെ അധിപനായ പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബിനോട് സർവനാശത്തിൽ നിന്നും കാവൽ ചോദിച്ച നബിയെ ഓ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ ഫലത്ത് നിൻസാ ശേഷം ഞാൻ പറയൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സർവനാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നന്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഏത് നന്മയും അള്ളാഹു വിങ്കിൽ നിന്നാണ് ഏത് തിന്മയും പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു വിങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സൂറത്താണ് പ്രത്യേകം കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സൂറത്താണ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് സൂറത്തിന്റെ പേര് കാവലാക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇറക്കിയ സൂറത്താണ് പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൂറത്ത് സർവനാശത്തിൽ നിന്നും കാവൽ ചോദിക്കാനുള്ള സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സൂറത്തിൽ വെച്ച് പടച്ചവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂറത്ത് വല്ലാത്തേ ഗംഭീര്യമുള്ള സൂറത്ത് അതാണ് നിനക്കത് നിസ്കാരത്തിൽ ഓതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ അത് ഓദിക്കൂ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല 
എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ല മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു അലം തറ ആയാത്തിൻ നീ ചില ആയത്തുകൾ കേട്ടോ ഖുർആാനിൽ നീ ഈ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയ ചില ആയത്തുകൾ കേട്ടോ അതെന്താണ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ അപ്പൊ നല്ല ഉറക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പുല്ലാ യുറബിൽ ഫലക്കു ഓതണം എന്തിന് ശേത്താന്റെ സെറില്ലാതിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം ഖുല്ലാ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർറി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർറി ഗാസിഖൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശർറി നഫാതാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർറി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ് യാ ഉഖബത് ബിൻ ആമിറു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉഖ്ബത്ത് ബിൻ ആമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഉഖ്ബത്ത് ബിൻ ആമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ജുഹഫയുടെയും അബവാഇന്റെയും ഇടക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശക്തിയായ കാറ്റും കടുത്ത ഇരുട്ടും വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ യതഅബ്ബദു ബി ഔദു ബി റബ്ബിൽ ഫലഖ് വാ ഔദു ബി റബ്ബിൻ നാസ് നബി തങ്ങൾ ഇരുട്ടിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നബി തങ്ങൾ അതാ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ എന്തുകൊണ്ടാ കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കാറ്റിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും ഏത് ഇരുട്ടിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും ഓ ഉമ്മമാരെ ഏത് പിശാചിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും ഏത് സെറിൽ നിന്നും പടച്ചവനോട് കാവൽ ചോദിക്കാനുള്ള സൂറത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ രണ്ട് സൂറത്ത് കൊണ്ട് അതാ കാവലാക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീയും അതാ ഇരുട്ടിന്റെയും കാറ്റിന്റെയും ഏത് വിഷയത്തിലും നീ രണ്ട് സൂറത്ത് കൊണ്ട് കാവലാക്കിക്കോ ഒരാളും അതുപോലെ കാവല് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കാവല് തേടിയിട്ടില്ല അത്രയും കാവല്